നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തോടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിസന്ധിയുടെ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് വീണു പോയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അധ്യക്ഷ പദവി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപേക്ഷിച്ചതും കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു രണ്ടാം വട്ടവും അധികാരമേറ്റെടുത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വിവാദപരമായ പല തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പാക്കി മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു കശ്മീർ വിഭജനവും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും പോലുള്ള സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ എതിർചേരിയിലെ നേതൃനിരയിലെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുമായില്ല എന്നാൽ കോവിഡ് രോഗബാധയിൽ രാജ്യമെങ്ങും വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ റോളിൽ കാളത്തിലിറങ്ങി തന്നെ കളിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃനിരയിലുള്ള സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ളവർ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഇതിനോടകം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ത്വരിത വേഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സോണിയാഗാന്ധി പതിനൊന്നംഗ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഈ സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് സോണിയയുടെ ഈ പതിനൊന്നംഗ ടീമാണ് പാർട്ടിയെ കൊറോണ കാലത്തും സജീവമായി ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിനൊപ്പമുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സമയം പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയാനുള്ളതല്ലെന്നും അത് കോവിഡിനെ തുരത്തിയതിനു ശേഷമാകാമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് നേരത്തെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും പിൻവലിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെയാണ് കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും തിരുത്തലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും പാർട്ടി മടിക്കുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അതിനിടെ പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഒരു വീഡിയോ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ വാക്കുകളോടെയാണ് വീഡിയോയുടെ തുടക്കം കൂടുതൽ കോവിഡ് പരിശോധനകൾ രാജ്യത്ത് നടക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ വാക്കുകൾ വേണ്ടത്ര കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സവമായ തരത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്താതെ ഈ മഹാമാരിയെ കേട്ടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്ക് വിശാലമായ പദ്ധതി വേണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നാണ് മുൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി പി ചിദംബരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളും അവർ ഇപ്പോഴുള്ള ഇടത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ് അവർ കടിയന്തരമായി പണവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺജീത് സിംഗ് സുർജേവാലയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക പ്ലാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ അത് ശരിയാക്കണമെന്നും സുർജേവാല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവായ ജയറാം രമേശ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇന്ന് നടത്തുന്ന പരിശോധനകളുടെ മൂന്നിരട്ടി നടത്താനുള്ള ശേഷി രാജ്യത്തിനുണ്ടെന്നും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ പ്ലാൻ പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനീഷ് തിവാരിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതേസമയം കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങും ട്രേസിങ്ങുമാണ് പ്രധാനമെന്ന് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വം സുരക്ഷ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ എന്നിവയായിരിക്കണം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സമീപനത്തിന് കാതലെന്നും കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു എന്തായാലും കോവിഡ് കാലത്തും വീറും വാശിമുള്ള കോൺഗ്രസിനെയാണ് കാണാനാവുന്നത് വ്യക്തമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത